И приготовим наши сердца, чтобы слушать и служить нашему Богу. И перед тем, когда мы будем молиться, я там такие слова в первой песне, которую мы будем петь, всегда удивляться, я должен Христос, что нас возлюбил. Ведь я был неправдной, исполнен, а ты кровь за нас пролил. Давайте в этой молитве, мы знаем, что мы каждый один раз в месяц вспоминаем это событие, но я думаю, мы должны каждый день вспоминать, что Он за нас пролил эту кровь. И потому, что Он пролил эту кровь, мы сегодня можем здесь стать на это место и прославить, и дать Ему ту славу, которой Он должен. Давайте просто прославим Его сегодня, сейчас, и отдам Его в руки молодежи, эту программу каждого проповедника, чтобы что-нибудь здесь будет сказано или будет петь для Его славы. Давайте будем молиться. Слава Тебе!
Всем доброе утро, слава нашему Господу. Хороший день быть живым, как и вчера. Этим утром я хотел бы что-то сделать по-другому и хотел бы начать из... Um, so I have this black journal here where I write out a lot of my thoughts and prayers um, and conversations with God. And I find it really helpful um, like when something's troubling me or something's on my mind um, just to get it down on paper it, like it helps me to like searching for answers or solutions. И это мне сильно помогает, когда я через что-то прохожу и когда думаю и записываю это. И вот эти записи, излагая свои мысли на эту бумагу, оно мне помогает. И когда я готовился сегодня утром на собрание, то у меня были некоторые вопросы, на которые я искал ответы. Um, so I just wanted to share a bit of that with you guys this morning. Yeah, so here it goes. I'm just going to read it word for word and then I'm going to jump back into what I wanted to share this morning. Um, I want my life to have meaning. But what does it mean to have meaning? How can one determine that their life is worth living? What gives life meaning? This I must discover and push past all the noise to obtain. What gives my life purpose, meaning and worth? I was totally convinced in the past that this was drawn from what I do. 
Я в прошлом был убежден, что это исходит из того, то, что я делаю. From what I accomplish. То, что я достиг уже. However, I could never get that to line up with what I believe. Но в итоге я не мог это никак соединить с тем, что я верю. I am the only one I trust with my thoughts. Я один, который доверяю себе со своими мыслями. I am the only one I let into the endless labyrinth of my mind. Я один только, который впускаю себя в этот лабиринт мыслей. A mind that once was beautiful. A mind that once was beautiful. Разум, который однажды был прекрасный. A mind that once was free to dream and laugh and love. Разум, который был свободный радоваться, смеяться. A mind, and heart, a mind and heart that didn't know pain before. Сердце и разум, которое не знало боли, боли раньше. Before it was so broken by the hits it's taken along the way. Но раньше она была сломана через некоторые события. I look at pictures and I think back to that little kid who once was me. Я смотрю на фотографии маленького мальчика и смотрю, что я был раньше таким. How that kid turned into the man I am today. So confused at times, I'm trying to figure that out. Как этот мальчик стал тем же взрослым человеком, как я, я бываю удивляюсь этому. I fear I'll never find out, and will live my whole life longing for something I cannot have. И я переживаю и бываю думаю, как это свершится, желая то, что я могу не получить когда-то. Sometimes I ask myself, did I get into something that's too heavy? Бываю я задаю себе вопрос. Связался ли я или взял то, что очень тяжелое? Did I think I was following God, but instead get myself into something that's way above my head? Думал ли я, что я следую за Господом, но вошел в то, что я даже и сам не понимаю до конца? I try to be patient. Я стараюсь иметь терпение. I don't regret it. Я не сожалею. But often I feel I'm way over my head. Но часто я думаю, что бывает тяжело или сверх моих сил. So this all brings me back to what I had on my mind at the very start of all this. И хотелось бы сказать все это вернуться в то, что я говорил в самом начале. Is God trustworthy? Бог ли можно ему доверять ли? Can I trust? Доверчивый ли он? Can I trust God with my life when all I want to do is escape and hold my existence tightly in my hands? Могу ли я доверить Богу, когда? What's the second part? When all I want to do is escape. Когда все, что я хочу сделать, это избежать. Can God be trusted? Можно ли доверять Богу? Where is God in the night sky? Где Божье в ночи темной? Where is God in the city light? Где Божье в свете города? Where is God in the earthquake? Где Божье в землетрясении? Where is God in the genocide? Где Божье, когда идет уничтожение народа? Where are you in my broken heart? Где Бог, когда сломленное сердце? Everything seems to fall apart. Все кажется разваливается. Everything feels so rusted over. Все кажется оно так поржавело. Tell me that you're there. Но скажи мне, что ты там есть. I know that there's a meaning to it all. Я знаю, что есть все этому значение. A little resurrection every time I fall. И постоянно воскресение, когда я спотыкаюсь. Can God be trusted? Можно ли доверяться Богу? Can I open up my broken heart to Him? Могу ли открыть свое сокрушенное сердце пред Ним? What will happen if I truly be honest? Что случится, если я буду очень искренне? What will happen when God sees what I've been keeping bottled up inside? Что случится, когда Бог увидит то, что я сжимал и держал в сердце? What will happen if I be vulnerable with Him and show Him all the things I've been trying to hide? Что случится, если Бог увидит мою слабость и то, что я скрывал в своем сердце. Really что сделает Бог, когда Он видит поистине, кто я есть такой? Или Он может меня сразу поразить насмерть? Что Он сделает? Can I trust him to open up my heart to him? Смогу ли я довериться Ему, чтобы открыть свое сердце полностью пред Ним? It's so hard to explain, but for some reason, that which scares me the most is what my soul longs for the most. Это тяжело объяснить все, но то, что мое сердце мечтает и тянется, оно меня само больше пугает. I long to step out of the dark forest and come into the clearing. Я желаю выйти из темноты и прийти к чистому пространству. To walk in the light. Идти в свете. Though it seems such a contradiction. Хотя оно кажется какая-то 
contradiction. And so against my desire for self-preservation. И моя душа желает то, что должна. It's so against my desire. Моя душа она против того, что я желаю. My soul longs for vulnerability and openness. Моя душа желает в открытии пред Богом. For a taste of the freedom that that brings. И вкус той свободы, которую она приносит. To have a clear conscience and to walk with God in the cool of the day. Чтобы иметь эту чистую совесть и ходить с Богом в прохладе дня. To know His love. Знать Его любовь. To experience Him loving me when I'm alone with Him. Переживать Его любовь, когда я с Ним лично общаюсь. My soul's desire for the purity of love must overcome my fear of the unknown. Моя душа, желание моей души любви должна превзойти страх сомнения. So in light of all that, I'm going to um, explore a few more thoughts this morning. И в свете всего сказанного я также хотел бы поделиться другими мыслями. What is God like? На что похожи Бог? What we have is what he told us he's like through his inspired word and ultimately through the revelation of Jesus. Что мы имеем о том, что он сказал это в слове его и через откровение его сына Иисуса Христа. Jesus was God in the flesh. Иисус был Бог в плоти. So we can take a look at his life, how Jesus related to people. И мы можем посмотреть на его жизнь, как он общался с людьми. How Jesus related to broken, hurting, sinful people. Как он общался, помогал сломанным, поломанным людям. And we can get a crystal clear, accurate picture of what God is like. И мы можем понять очень чистую, ясную картину, на что Бог похож. Кто он? And just to kind of demonstrate that a little bit more, um, I found a, a video. Tim, if you guys could play it, um, if we could just take two to three minutes of our time this morning. И продемонстрировать это я хотел бы, чтобы братья включили пару минут видеоклип и чтобы вы поняли. Okay. Um, the main reason I wanted to play that. Моя главная цель, почему я хотел это включить вам. Um, was to demonstrate what I was saying earlier that Jesus is God in the flesh. Чтобы продемонстрировать то, о чем что я раньше говорил, что Иисус был Бог в плоти. And it, it definitely really helps me a lot personally, like to see that visually. И это лично мне сильно помогает, когда я могу увидеть своими глазами. Because a lot of times we get our own thoughts and ideas about what God is like. Потому что часто мы можем иметь свои мысли или какие-то представления о Боге. But when we look in this Bible, но когда мы смотрим на эту Библию, we get an accurate picture of what God is like through Jesus. Мы получаем ясную картину, кто Он есть через Иисуса, and how we're meant to relate to God. И как мы должны иметь с Ним общение, понимать Его. So God can be trusted completely because of Jesus on the cross. Богу можно полностью доверять из-за того, что сделал Иисус на кресте. Jesus on the cross in our place is our confidence in the character of God. Иисус на кресте вместо нас он наша уверенность в Боге. If God would die for His enemies, what does that say about Him? Если Бог умер за своих врагов, что это говорит о нем? Because He didn't have to. Он не должен был этого делать. He didn't have to come and take our place. Он не должен прийти и встать на наше место. But he did because God so loved the world that he gave. Jesus hanging on the cross. His precious blood spilling to the earth. Is the clearest demonstration we will ever get about what God thinks about you. Это самая чистая демонстрация о том, что как Бог помышляет о тебе. And from the cross, God screams out, "I love you." И на кресте он кричит, "Я люблю тебя." So can I trust him with my life? Поэтому могу ли я доверяться ему всей своей жизнью? Can I let him into my heart? Могу ли я позволить ему войти в мое сердце? Can I be honest with him? Могу ли я быть искренне с ним? Truly honest. Искренне и честно с ним. When these thoughts flood my mind, когда эти мысли приходят в мой разум, and I begin to Feel afraid of God rather than loved by Him. Я начинаю страшиться Бога более чем чувствовать Его любовь. I look to the cross where Jesus died for me. Я смотрю на крест, где Иисус умер за меня. For me. 
за меня. Like you have to make that personal. Ты должен это сделать лично о тебе. Like the gospel doesn't really make sense until you make it personal. Евангелие может быть непонятно, пока ты это не будешь видеть там себя. Jesus loved me and died for me. Иисус любит меня и он умер за меня. Despite all the reasons why I think I am unlovable. И несмотря на все то, что думаешь о себе, что ты не можешь быть любим. And all your flaws and failures. И все твои недоступки, ошибки. Jesus, uh, Jesus says, I will take your place. I will die so that you can live and be restored to the Father. That love, the perfect love of God, is what casts out all fear of being in His presence. We can come to him with boldness because of the blood of Jesus spilled in our place. Мы можем приходить к нему со всею смелостью, дерзновением из-за то, что сделала кровь Иисуса Христа для нас. His death makes us righteous in the sight of God. Его смерть делает нас праведниками в Божьих очах. He died so that we can go free and not have to live with the regret of the past. Он умер за нас, чтобы мы могли жить не нашим прошлым. But we can rejoice because our sins are actually forgiven. Но мы могли радоваться, что грехи наши истина прощены. And we've been made right with God. И мы были стоим праведности с Богом, были омыты кровью. Romans 8:1. There is therefore no condemnation for those who are in Christ Jesus. Римлянам 1:8. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. We rejoice because we no longer walk in darkness. Мы радуемся, что мы уже больше не ходим во тьме, но во свете. Мы больше не должны бояться смерти или наказания, потому что мы были с Богом оправданы. Мы свободны. Мы истинно свободны. It's in the Word of God. Это не мысли, это не идея, это найдено в Слове Божьем. And that's not something you have to work for. That's something you believe in. И это не то, что мы должны достигать делами. Это то, что мы верим. Our conscience has been made clean by the blood of Jesus. Наша совесть была омита омита кровью Иисуса. That's really good news. Это очень благая весть. That means I can walk in total confidence before God. Это значит, что я могу ходить пред Богом в полном дерзновении. Not a license to sin. Не иметь какой-то лайсенс грешить. Like that's not even what I'm thinking about at all. Даже не о том, о чем я помышляю вообще. My heart is to please God and to honor Him with my life. Мое сердце, чтобы угождать Богу, чтобы моя жизнь была в нем. And this gospel gives me the ability to do that with a totally clear conscience. И это Евангелие позволяет мне это сделать чистою искренней совестью. So can I trust Him? Поэтому могу ли я доверять Богу? Can I open up my heart to him? Могу ли я открыть свое сердце пред ним? Yes, I can trust him. Да, я могу доверяться ему. I can trust him because from the cross Jesus screams I love you. Я могу доверять ему, потому что со креста Иисус восклицает я люблю тебя. Put your confidence there, your faith in the love of God. Возложите на него все, что вы имеете, вашу любовь, вашу жизнь. And stay there. И оставайтесь там. Like stay in that place. Continue in that love. И стойте в том месте, стоя в той любви. Don't let your confidence be shaken in the love of God. Не позволяйте вашему решению сотрясаться. That's what Paul means when he says, "Fight the good fight of faith." Это то, что Павел говорит, сражайтесь подвигом добрым. That doesn't mean like you're fighting the devil or something. Это не значит, что ты борешься с дьяволом или что-то. It means you're fighting to believe that God. Can and does love you. Но это значит, что ты сражаешься и ты знаешь, что Бог любит тебя. And there is nothing that takes away all of those doubts any more clearly, any more clearly than Jesus on the cross. И нету ничего другого полева, который снимает все эти сомнения, как Иисус Христос на кресте. So stay in that place, fight the good fight of faith. И поэтому оставайся на том месте, сражайся этой битвой. And as Jesus says in John 8:31, you will know the truth, and the truth will set you free. И как Иисус сказал Иоанна 
вы познаете истину, и истина вас делает свободными. Yeah, because Jesus said, I am the truth. Иисус сказал, я есть истина. I am the way and the life. Я есть путь и жизнь. So, if he's truth, that means that I got to know him. И если значит, что он истина, то я должен узнать его, знать его. And when I know him, I will be free. И когда я буду знать его, то я буду свободный. And so, pursuing him is worth everything. И поэтому достигая его стоит всего. Pursuing God is worth any price that you have to pay. Следовать за Богом это стоит более какой-то любой цены, которую вы можете заплатить. To walk in confidence with Him is worth more than anything that this world can offer. Ходить с Ним и иметь это дерзновение это более всего, что этот мир может тебе предложить. So let's stay in that place, church. И поэтому церковь, давайте будем находиться в на том месте. Let's put our confidence in nothing but the love of God. Давайте возложим нашу надежду на любовь Иисуса. And let's rise to our feet and we're going to pray this morning. И давайте будем идти к молитве этим утром, слава Богу. Калилеянин тебя не пройдет, Уж калилеянин тебя не пройдет, Уж калилеянин тебя не пройдет, Уж калилеянин тебя не пройдет, И если ты позволишь, он сам придет рука. Моя победа, победа в Боге, победа в имени Иисуса Господа. Моя победа, победа в Боге, победа в имени Иисуса Господа.
God, brothers and sisters. Um, I'd like to say Jesus is good. Amen. And today I'd like to talk about what's a good leader and who were good leaders. The who? Leaders? leaders. Oh, leaders. And uh, to make a good leader, they must have fruits of the Spirit. And some of the fruits of the Spirit is love, joy, peace, gentleness, faith, and self-control. And I'm going to be talking about some people who had these fruits of the Spirit. For the first person, I like to talk about John. And he would talk about love. And in the Bible, in 1 John chapter 4, verse 18, Um, there is no fear in love, but perfect love casts out fear, because fear involves torment. But he who fears has not been made perfect in love. 
And for the second person I'd like to talk about is Joseph. Второй человек, о котором хотелось бы поговорить, это Иосиф. He had joy and faith. Он имел радость и веру. He felt he he kept his faith and joy in the Lord, who then honored and blessed him. Он содержал свою веру и радость в Господе, который дальше благословлял его. After his brothers reunited with him. После того как братья его примирились с ним. Joseph told them not to worry about what had happened to him. Иосиф сказал им не переживайте о том, что все со мной произошло. For God allowed this to happen for a reason. Потому что Бог позволил этому случиться. Была причина. In a verse in the Bible, um, Genesis chapter 50, verse 19 through 20. И Бытие, 50 глава. Joseph said to them, Do not be afraid, for I am in place of God. But as for you, you meant evil against me. But God meant it for good, in order to bring it about as it is this day, to save many people alive. And for the next person, Paul. He had gentleness. Он имел эту скромность, нежность. And in the Bible, 1 Thessalonians, uh, chapter 2, verse 7. But we were gentle among you, just as a nursing mother cherishes her own children. And for the last person, Jesus. He had, he had self-control. Он имел контроль над собой. What's the word? Спасибо. And in Matthew chapter 4, Матфея, verse 1, 4 to глава. Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. And when he had fasted 40 days and 40 nights, Afterward, he was hungry. But when the temper came to him, he said, If you are the Son of God, command that these stones become bread. But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but, it, but by every word that proceeds from the mouth of God. Then the devil took him up into a holy city, set him on a pinnacle of the temple, and said to him, If you are the Son of God, Throw yourself down, for it is written, He shall give his angels charge over you. And in hand and in their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. Jesus said to him, It is written against, You shall not tempt the Lord your God. Again the devil took him up on an exceedingly high mountain, and showed him all the kingdoms of the world in their glory. And he said to him, All these things I will give you. If you fall down and worship me, then Jesus said to him, Away you, Satan, for it is written, You shall worship the Lord your God, and him only you shall serve. Then, did, then the devil left him, and behold, angels came and ministered to him. And the moral of this lesson is that if you are to be a leader, о чем здесь говорится, что если ты лидер, you must have some of the fruits of the Spirit. Ты должен владеть этими плодами Духа. And for that, you will be a good leader. И потом ты будешь хорошим лидером. And I'd like to end out, end off of a verse in the Bible, Proverbs chapter 29, verse 2. И в заключении мы откроем притчу 29 главу. When the righteous are in authority, the people rejoice. But when a wicked man rules, the people groan. Amen. Amen. Praise God, brothers and sisters. Praise God. Слава Богу, братья и сестры. I think it's pretty beautiful how the church stays on the same page. Я думаю, это прекрасно, когда церква остается как бы на одной страничке. And the first speaker, the second speaker. 
И первый проповедник, и второй проповедник. Everybody brings into one this commonality of Jesus Christ. И все совместно мы говорим о Иисусе Христе. Christ being the example, Christ setting the example, and Christ being our Savior. Иисус, Он дал пример, Он был примером и стал нашим центром. And as a perfect example of obedience, I'll speak on the topic of obedience. И как прекрасный пример послушания, я хотел бы оглавить свою эту тему. And just as Alex said about leaders. И как Саша говорил о лидерах. It it looks like Christ was the leader of obedience. Иисус являлся этим хорошим лидером послушания. We know, unfortunately, from the beginning, this wasn't so. К сожалению, мы знаем, что в самом начале оно не было так. As far as Adam's disobedience, начиная с Адама и их его непослушания. I was uh, just to begin. I'm gonna also speak about three individuals, and then uh, the last being an example, and then finally a testimony of my own. И в начале тоже я возьму три примера о непослушании, и потом. В конце я также хочу поделиться своим свидетельством. And um, as we know, Adam he lived in a perfect, pretty much a perfect world in the gar- world in the Garden of Eden. Как мы знаем, Адам жил, он жил в прекрасном, прекрасной атмосфере, прекрасном мире. Это был рай. And even in this perfect, perfect setting, after uh, doing God's will and receiving a gift. From God, which was a wife. Но даже и находясь в этой отличной атмосфере, получил подарок от Бога свою жену. He unfortunately fell in disobedience. К сожалению, они упали в непослушание. Opening to Genesis chapter three, verse one. Откроем Бытие третья глава с первых стихов. And I'll read. Now the serpent was more cunning than any beast of the field which the Lord God had made. And he made, and he said to the woman, Has God indeed said, You shall not eat of every tree of the garden? And the woman said to the serpent, We may eat the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, You shall not eat it, nor shall you touch it, lest you die. Then the serpent said to the woman, You will not surely die, for God knows that in the day you eat it, eat of it, your eyes will be opened and will be like God, knowing good and evil. So when the woman saw that the tree was good for food, that it was pleasant to the eyes, and a tree desirable to make one wise, she took of its fruit and ate. She also gave to her husband with her, and he ate. Then the eyes of both of them were opened, and they knew that they were naked, and they sewed fig fig leaves together and made themselves coverings. And just if if we look into this a little bit, um, the one that uh, God gave to Adam uh, ended up being the one that brought Adam to disobedience, but she was used as an instrument, it looks like. And if you look a little bit more, the gift that God gave Adam brought him to And Eve, unfortunately, I mean, in my opinion, it looks like she shouldn't have been talking to the serpent in the first place. And in the beginning, in the first place. And through that, it, it looks like She was just used as an instrument, just as uh, I'll be discussing other ways that um, the serpent or uh, Satan uses uh, instruments for his for his uh, for his will. И как бы через этот поступок она была как бы этот инструмент дьявола, который мог принести разрушение, и мы будем смотреть дальше, как дьявол использовал. Людей, чтобы сделать свое гнусное дело. Another leader uh, of obedience is Abraham or Abraham. Еще один прекрасный пример послушания это был Авраам. 
Uh, we've heard of his legacy of obedience. I'm sure everybody, uh, I'm going with the assumption that everybody in this room has an idea of all the uh, stories about the Bible. Мы все прекрасно знаем о Аврааме и о том, как он был верен Господу. And in uh, Genesis chapter 12, verse 1, глава, I'll read. С первого стиха я буду читать. This is, uh, it says here, Now the Lord said, had said to Abraham, Get out of your country from your family and from your father's house to a land that I will show you. I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you. And then you, all the families of the earth, shall be blessed. And through that, Abraham went with it, and in obedience he followed God's command and uh, went to where he was promised. И через это слово Авраам слушается Господа и идет в эту неведомую для его землю. But unlike Adam, it looks like he was definitely not in the Garden of Eden. No, как Адам, он действительно не был в этой обетованной земле. And he was not in in a perfect setting in the beginning when God first spoke to him. И у него не было такого прекрасного обстоятельства, как было в Адама. Just as an example. Uh, Abraham at the moment had a wife that was barren. And he was well over his years, 75 years old, and speaking that 100 or 90 years old was, was large age. I'm, I'm thinking that 75 years old was also uh, high in that time. So I'm sure Abraham gave up on having kids. And with the barren wife, his legacy was dead. But I believe that God gave humanity a chance. Но я верю, что Бог дает шанс человечеству. So Abraham left his father's house and in obedience, that's what he did. И в послушании Богу Авраам оставляет дом своего отца. But it looks like after leave uh, later on in the uh, story, we know that uh, Abraham left left his father's house and situations occurred where he ended up uh, having to go to Egypt. And after leaving Egypt, he began to cultivate the land of promise. And even after hearing God's voice that he will have children, и слыша голос Божий, что его будет, его будет наследство, he fell in disobedience. он попал в это непослушание. Because he ended up uh, heeding the voice of Sarai at the time. И он прислушался другого голоса на то время. Also being used somewhat as an instrument uh, to not really have faith that God would use uh, his wife as an individual for the promise. Тоже как бы был этот инструмент, который был использован в недоверии Господу и не доверяться, что Бог сможет дать ему сына через его жену Сару. But God still blessed that. Но Господь все равно их благословил. God, knowing Abraham's heart, uh, spoke to Abraham and told him of Isaac. Бог зная сердце Авраама, говорил с ним. But here, it looks like God wanted to test Abraham now his obedience. Но теперь сейчас мы видим, что Бог желал проверить его 
Авраама доверенность. И как мы знаем, Бог сказал Аврааму принести своего сына в жертву. But to think of it a little more in depth, it looks interesting because going back to where Abraham came from, uh, it was everything that he was wishing for from the first place. Немножко интересно, потому что если смотреть, то это говорит нам о прошлом, откуда Авраам вышел. And so in this, Abraham demonstrated his obedience and we know that he, he did not just leave, you know, leave that command behind and just go with it, but he, he went ahead and went exactly according to what God said. And I'll read in Genesis chapter 22, verse 10. Right here. And Abraham stretched out his hand and took the knife to slay his son. But the angel of the Lord called to him from heaven and said, Abraham, Abraham. So he said, so he said Here I am. And he said, Do not lay your hand on the lad or do anything to him. For now I know that you fear God, since you have not withheld your son, your only son, from me. And I... I like to, uh, just to branch off of this, I, I like to, when I was a kid, I used to watch cartoons, Bible cartoons. And I still kind of watch those cartoons now. Pretty often. Just because of the simplicity that it brings and it brings your mind back from complexity into simplicity like a child. And, and there's a cartoon that pretty much uh, discusses, well, just demonstrates Abraham sacrificing his son and then through that whole process of the beginning of when he hears it to the end. И в этих мультиках есть хорошая иллюстрация, когда Авраам приносит или приносил Исаака в жертву, и это от начала и до конца идет история. And I'm not sure if anybody has seen it, but um, it, it started pretty much uh, presenting Abraham and uh, as he was telling his son to go to, you know, to grab the wood and and uh, and pretty much walk to the mountain there. Я не знаю, видели ли вы это, но начинается с того, что Авраам просит своего сына, чтобы он взял дрова, и потом они собираются и идут. And this cartoon represented Abraham's thoughts, like the, there was a, a him narrating in the back. И в этих мультиках как бы представляется мысли Авраама, как бы с его с его точки мыслей. And, and so I uh, wrote out his thoughts through, from that cartoon and I just wanted to share it. I'm not saying it's biblical, but it, it, is, it sounds pretty accurate and I, I just feel like Abraham said those things in his mind. And just keep the thought of obedience. So Abraham in his thoughts in that cartoon said, following your commands has always given me strength. But, but now my heart trembles in weakness. 
Help me, Lord, to see as you see. Господи, помоги мне видеть, как ты видишь. I cannot understand your purpose, Lord. Я не могу понять твоей цели, Боже. And yet you are God, the giver of life. Но ты есть Бог, дающий жизнь. And you have spoken. И ты сказал, I will do this thing for you. Я это сделаю для тебя. For I love thee more than life. Потому что я люблю тебя больше, чем жизнь. I think that's a beautiful example of how we could be living in that obedience. Я думаю, это прекрасно, прекрасен пример, как мы можем жить в послушании Господу. And uh, finally, the, the final uh, example of leadership. И последний пример этого послушания. In that obedience is uh, through humanity's struggles of obedience and disobedience to God. Через попытки людей в их послушании Господу. Christ came being born into this world just as you and I have. Иисус пришел в этот мир и он родился. I'm saying that he took up the form of man. Как ты я родился, он взял эту and he perfected obedience in his sacrifice where the old man is crucified and the new man takes up the new nature. Although while in the body Christ himself did struggle Хотя был в плоти Иисус Христос, он боролся. We know it's been mentioned about his temptations. Когда он был искушаем в пустыне. And I'll read in Matthew chapter 26 verse 37. Я буду читать Матфея 26 глава 36 по 39 стих. And he took with him Peter and the two sons of Zebedee, and he began to be sorrowful and deeply distressed. Then he said to them, My soul is exceedingly sorrowful, even to death. Stay here and watch with me. He went a little farther and fell on his face and prayed, saying, O oh my father, if it is possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will. I believe that Christ was setting an example of how humankind, human nature, uh, always wills to do its own. Я верю, что Иисус показывал собою эту человеческую натуру, что тело оно слабое, оно немощное. In demonstrating to the people. Through, through the scripture and his example. И показывал это через Слово Божье людям. That he gave up his own will and took up the Father's will. Что он отдал свою волю и принял волю Отца. By taking the cup. И испивая эту чашу. If... In the, in the new body, he, we, he demonstrates something else that's uh, quite similar, but uh, shows that through him, we, we can go through these sufferings. And in Luke chapter 24, verse 36, I'll read. Я буду читать. Now as they said these things, Jesus himself stood in the midst of them and said to them, this is after Christ was crucified and now he appears. Иисус был распят, теперь он воскрес и является своим учеником. He appears to his disciples here. Now as they said these things, Jesus himself stood in the midst of them and said to them, Peace to you. 
But they were terrified and frightened and supposed they had seen a spirit. And he said to them, why are you troubled? And why do doubts arise in your hearts? Behold, my hands and feet and my feet, that it is I myself. Handle me and see, for, I, for a spirit does not have flesh and bones as you see I have. And that same form ascended and sat on the throne. И в том же самом теле Иисус был вознесен на небо. And that same form that Jesus Christ appeared in gave the Holy Spirit to the disciples. И в этой же самой форме Он послал Духа Своего Святого на учеников. Telling them to breathe as He was exhaling the Holy Spirit. Чтобы они вдохнули Дух, который Он Christ said, uh, receive the Holy Spirit. And with the same power that Christ was powered by, he gave to his disciples, and Peter in particular, I wanted to set as an example. Особенно Петру, о котором я хотел бы говорить следующее. And we know about Peter, how he denied Christ three times. Мы знаем о Петре, как он отрекся от Христа три раза. So again, it seems like he was just uh, in a broken position and never really, uh, never really acknowledged God at the moment, but fell into uh, sorrow. И как он был в разбитом таком положении, не взыскал Бога, но упал в это в эту яму. And Christ appeared to him uh, uh, another time, uh, the disciples, and shared with them about the uh, fish. И Христос явился ученикам, и он с ними кушал на берегу. And as he brought them to the land uh, to to have breakfast. Когда они уже приплыли Утром, чтобы с ним завтракать. I'll, I'll read in uh, John chapter 21, verses 15 to 17. Это будет Иоанна 21, глава 15 по 17 стих. And Christ said to Peter here, it looks, so when they had eaten breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonah, do you love me more than these? He said to him, yes, Lord, you know that I love you. He said to him, Feed my lambs. He said to him again a second time, Simon, son of Jonah, do you love me? He said to him, Yes, Lord, you know that I love you. He said to him, Tend my sheep. He said to him the third time, Simon, son of Jonah, do you love me? Peter was grieved because he said to him the third time, Do you love me? And he said to him, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said to him, Feed my sheep. And by this, it looks like Christ uh, restored Peter to him. И этим примером видно, что Иисус восстанавливает Петра. And we know that Peter was uh, in this pretty much uh, understanding of denial of what he did, so and shame. Мы знаем, что до этого Петр был в таком неуверенности. Он был в стыде, что отрекся от Христа. And yet, Christ didn't say, oh, this guy doesn't love me anymore, so what's, what's the point? И Христос не осудил его, не сказал, что такой предатель, зачем мне ты нужен? He asks Simon Peter, do you, do you love me? Он спросил and Peter saying, yes, yes, Lord, you know that I love you. Jesus Christ, God, gave Peter a command. Because we know that Christ said, it, if Christ said that if you love me, you will keep my commandments. Мы знаем из Писания, Иисус говорил, если вы меня любите, вы будете исполнять мои заповеди. And we ask the question, what does it mean to keep his commandments? 
Я хочу задать вопрос, что это значит исполнять его заповеди. And we know that the, uh, I believe the young rich ruler or asked what the, what it takes to go to heaven or, or we know another example as well. И мы помним этот пример молодого богача, который пришел и спросил, что мне нужно сделать, чтобы наследовать жизнь And asking the questions about uh, just what, what the commandments are to, to be perfect. And above that, uh, the commandments that Christ gave was to, to love one another as we would want to be loved. And to love the Lord your God with all your heart, mind, and soul. И чтобы любить Господа всем своим сердцем, разумом и естеством. And in that obedience of following those commandments, we love Christ. И в этом послушании, исполняя Его заповеди, мы показываем свою любовь. As Peter, we feed, uh, as Peter, Peter fed, I believe, he fed the lambs, he tended the sheep and, and fed the sheep. И как Петр, он здесь ухаживал за овцами, он пас вот этих ангцев. And with that same spirit, we too may be obedient. И в этом духе, давайте и мы будем послушны нашему Господу. And we too can love God the way God created us. И любить Его, как Он сотворил нас to be obedient and to love him with all our hearts, minds, soul, and strength. And to, and to conclude, I wanted to share a small testimony that I had. I After reading the scriptures and really going uh, along with it, just full force, Слово и просто доверяясь ему полностью. I I decided to uh, take a trip out about um, I would say five years ago now or maybe four years ago. Я решил поехать на поездку, может быть четыре или пять лет уже назад. And I I just wanted to really give up my whole will and give it up to God where I would be following Him. Я действительно хотел отдать свою волю, отдаться Богу и довериться тому, что Он имеет для меня. Completely refraining from, you know, the, anything that's of the world, whether it's materials, uh, family, or any desires that uh, human nature wants. Просто отказываться от всего, что, может быть, предлагает и этот мир, финансы, может быть, даже семья или что твое, And during that time, I, I decided to, uh, God, I believe, laid, laid it on my heart to serve uh, kids that um, suffered with broken families. And so I, I had that in my heart to go, and I figured the easiest way and probably the most uh, useful way I would be able to serve would be in the country that my parents came from. Because we know in the States it's very highly regulated here to work with any organizations as far as Uh, orphans. И как вы знаете, здесь в Штатах это слишком трудно работать в организациях, где дети сироты. Meaning things aren't as lenient as they are in a, in a second world country. В других словах, не так уж просто, как в сравнении в этих других бедных странах. So I decided to uh, take a trip out to Ukraine where my parents were raised. И я решил поехать в Украину, где мои родители проживали. And I figured to start where 
where uh, things pretty much started as far as my family goes. И начать на том месте, где наша семья были или существовали. I figured the language, the cultural barrier would, wouldn't be there too, too much since I was raised in, in that type of household. Я думал, что язык и культура не будет слишком трудным, потому что я в этом рос и воспитывался. So I went ahead and did my search for uh, this type of service. И я начал поиски смотреть, где есть такие служения. And through a lot of obstacles, what, what I pretty much did was I, I just landed, didn't have a plan, didn't contact anybody, and I, I just went, um, I guess, being led by the Holy Spirit is what's popular. И я просто доверился Духу Святому, и Он повел меня. And so I, I took that uh, chance and I took that risk as far as not really thinking about uh, safety. So I just traveled and without really any uh, agenda. So I believe that the uh, Holy Spirit in that time started giving me uh, thoughts in my heart. I did stay connected with, uh, uh, at the time I began to create connections with a uh, few, few people from, from churches similar to this one. И в тот момент я уже начал делать как бы связи с церквями некоторыми людьми там. And with those people, uh, they pretty much me not asking anything. I was just communicating with them. Nobody knew that I was from America or anything. I was just expressing. They thought my my uh, my Russian was just really bad. Просто разговаривая, общаясь с людьми, не говоря им много откуда я, они просто думали. Yeah, they probably thought I had like a speech impediment or something. But that's fine, it humbled me. And in time, they ended up just sharing, they, not really expressing my, my ideas, my intentions. But in time, it seemed like the Holy Spirit was telling them what my desires were and what my, you know, what I wanted to uh, do. And there were just plenty of testimonies I could share that uh, Christ seemed to have sent out and um, made me know that it was His will being there and, and working with uh, the people. And so, just to raise one example, as, as uh, there was one time I was going from uh, one city to another within Ukraine. And before that time, I was really waiting on God, I was just being patient. И я ожидал Бога, был терпелив. And so I was just, I was starting to, you know, doubt and, and, but in faith I was like, I'll just keep walking, believing that God's going to set something up. И приходили сомнения, я, я начинал не доверять, но... And, and before I bought the ticket to a uh, subway uh, or the, the train to another city, after pretty much after two weeks of waiting, after, within that hour I made the idea, made the thought to uh, buy that ticket, but two, after two weeks of waiting I finally received the phone call that I've been waiting for. And literally seconds before I bought the uh, ticket, I, I, after talking to them, I'm like, yeah, I was just going to buy a ticket to another city, but now this ticket's going to go to your city. And within 
куда я направлялся. And so in that time I ended up meeting with these uh, individuals that I worked to this day. И там я встретился с людьми, с которыми я работаю на сегодняшний день. And it looks like Christ did hear my prayers but wanted me to be patient, obedient. И Христос, он видел мое сердце и он желал, чтобы я был терпелив и ждал его. And I'm not saying that I was I was trying to pursue something of this material world. But I think to serve serve these types of kids, I believe it is God's will. So God will find a way. And and establish it. But he has to prepare our hearts for it. And one of those, uh, just to kind of backtrack of what I was speaking about, these three individuals, and then the fourth example. That no matter their circumstances, whether they were in a perfect setting as the Garden of Eden or an imperfect setting as far as having a barren uh, wife to, that with no inheritance or inheritor. God can take that and uh, use you as an instrument of obedience rather than disobedience. Бог может взять тебя и использовать тебя как инструмент послушания, чем не послушания. And the Holy Spirit powers us. И Дух Святой он дает нам силу. To fulfill God's will and bring the kingdom here. Чтобы совершить Божью волю в нашей жизни и переносить Его царство. And I just wanted to uh, pretty much conclude on that topic. That now I thank God that I, I do have the relationships and the connections needed to fulfill God's will through, through something that I ended up sacrificing. Помоги, помогли мне исполнить Божью волю в моей личной жизни. And I believe that it was only through being led by the Holy Spirit, being led by the power of Christ, that I was able to reach that point uh, and have prosper in it. Я верю, что только к послушанию Богу, послушанию Его водительству, я я мог where our eyes are uh, looking up to heaven not of the things of this world but where we will be and I just wanted to encourage the brothers and the sisters here today uh, whether you're a guy and uh, whether to to look to imitate Christ. And for, for the women, likewise, with the power of, of Christ to be within you and be uh, used as vessels of obedience. Или вы девушка, чтобы вы были бы этим сосудом в чести для его исполнения. And Christ is, uh, is faithful. He can give that to you without, uh, without you know, pause or anything. You just ask and believe. И Христос, Он верен Своему Слову, и Он может дать вам, не задерживаясь. And I would like to ask that we pray and look into asking Christ if, if, he can, if he can give us more power of the Holy Spirit to, to just walk in His will and not our own. 
Бог дал нам больше силы идти в Его Духе, но, но не в своей как бы воле. И в наших сердцах просить Господа, что это значит быть Тебе в послушании. Let us pray. Давайте мы встанем, будем молиться. Heavenly Father, Отец Небесный, без любовью, за все Тебя благодарим. Мы сына Твоего обитый кровью, пред Тобой благодарим и стоим.